ಕಾನೂನು ಕಾಪಾಡೋರ್ ಗಿಲ್ವಾ ಕಾನೂನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಖಾಕಿಯನ್ನ ಹಲುಗಾಡಿಸ್ತಿದೀಯ ಖಾದಿ ಎಸ್ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗನ್ನ ಎತ್ತಿದರೆ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ರ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ರ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಟಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದು ಘಟನೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಬೊಂಡ ಕದಿಯುದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವಾಗ ಆವಾಗ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕಾಯ್ತಾಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಖಾಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದಿತ್ತು ಎಸ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹತ್ತು ಯಾರು ಬೊಂಡ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜುಗಾರಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆವಾಗೇನು ನಾವು ಆಡಿದ್ದೇವೆ ರೆಮ್ಮಿ ಇದು ನೀವು ಅವರು ಅಂದರ್ ಬಾಗರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೀವು ಮರ್ದಿಸುವ
ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಜನರದ್ದು ಈ ಕುಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಆವಾಗದ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ವಾಸ್ತವಿನ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನನಗೆ ಆದರೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ತಪ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಈಗ ಮಡ್ಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಜುಗಾರಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಥರ ಆಗಲಿ ಏನು ಗೋಳಿ ಅಂಕರ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಿಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಹಿಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಹಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮೇಲಾದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಿನ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನೇ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಈಗ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಿರ್ತವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಾದರೂ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ್ರು ಎಸ್ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆರು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಂದು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಏನಿದೆ ಈ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒ ಹೌಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೌಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಯತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಏಳೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷರಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಅವರದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಗಳ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕಾಪು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮುಖವಿತ್ತು ಆ ಮಾನವೀಯ ಮುಖ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಅದು ಕಾನೂನು ಕಡ್ಡಾಯ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದಲೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮುಖ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಬಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಾನವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಡಿರುವ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪ ಉಪಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಓರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಡ್ಪಾಡಿಯ ಮಹಿಳೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೃತ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಆರೋಪಗಳೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಪು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವನು ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಮೀರಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಷ್ಟೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಂತಹದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲವೋ ಅನಾನುಕೂಲವೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿವೆ ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಡೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆ ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾದರೆ ಬೇಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಎ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಅವರದ್ದೊಂದು ಪಂಗಡ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸತ್ತು ಬರೋವರಿಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರ್ತದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬೇ
ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಕೂಡ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅದು ಅವರವರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಲೆ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೀಳ್ತಾವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಖಂಡಿ ಮುಗ್ಗಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದಾದರೆ ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಥವು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿರ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗಾಂಜಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದು ಯಾರು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಬರಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅದು 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 ಈಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಏನು ಚಾಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದು ಎಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಲೆ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯ ಮರಳು ಮಾಫಿಯ ಮತ್ತೆ ಮಡ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಬಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ
ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಖಡಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕು ಅಂತವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತವರ ಅಂತವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಪುನರತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು 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 ಕಾಪು ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮುಖತ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಒಂದು ಖಡಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಶ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮುಖ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೇಗೋ ತಡೆಯಾಗಿ ಈಗ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಶಾಸಕರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಈ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗಬಹುದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನೇ ಇಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಐ ಎಸ್ ಇರಬಹುದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಪಿ ಗಣಪತಿ ಅವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಶಿಖಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಶಿಖಾ ಅವರು ಆಗಿರಬಹುದು ದಿಢೀರಂತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ದೇ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ದಕ್ಷರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡಪಾಡಿಯಿಂದ ಕಡಪಾಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನವರು ಇದನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ವಿನ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಖಂಡಿತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಜನರಿಗ
ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯದ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಆ ಬೋರ್ಡು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆ ಇ ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂತೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೈಖರಿ ಏನು ಅದು ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಆಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಹೌದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನೀ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ಡಿ ರೂಪ ಅಂತ ರೂಪ ದಿವಾಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿಖಾನೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಜನರೇ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಏರಿ ಅವನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾರಂಭಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನಿತ್ಯ ಇವರ ಪ್ರಕರಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ನಡೆದಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವರ ಹಾಗೆನೇ ಇನ್ನೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಕ್ಷ ಅದು ಶಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಗೋಳ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಎಸ್ ಐ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದವನು ಎ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಎಸ್ ಐ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆ
राजकीय व्यवस्थे नम अधिकारी भ्रष्टारे राजकीय व्यवस्था बैठे सर कुछ वर्ग मटिगे सारी यहाँ रीतिया वर्ग नियमी उल्लंघि सरकार रीतिया दक्ष प्रमाणिक अधिकारी वर्गवणे पुट विराम बेग वापस बरते हैं विराम बढ़िया वर्गवणे भाग्य विशेष कार्यक्रम के स्वात ना चर्चा सरकार केलसिया यहा रीति दिढ़ी वर्गवणी के नियमी अवने उल्लंघि सरकार यहा रीतिया दक्ष प्रमाणिक अधिकारी वर्गवणे कुछ नाता आ निटली नोड़े सरकार वर्गवण्डी सर वो कैर निम्बर मत कैम जनवरीपोर्ट नम कड़ी वैयक्तिक विषय ना चर्चा नित्यानंद गौड़ वर्गवणे समस्या वर्गवणे सर अधिकारी बे उसे ना धन्यवाद जन आक्रोश व्यक्तपड़े राजकीय हुनारे जनांदोलन आगे प्रकरण जन अभिप्राय अंत निष्ठावंत अधिकारी यारे आगे नित्यानंद गौड्रे ना इन अंत प्रमाणिक अधिकारी हिंदे वर्गवणे वर्गवणे राज्य सरकार क्रम तक हेल्ती राज्य सरकार ये सरकार कनिष्ठिकारी एर वर्ष स्थानी मुंदरलीकाश मे गंभीर वाद सार्वजनिक दूर होरतुपी याद बेरे वे एबीसी याद पक्ष इबाद पक्ष कार्यकर्तर वे मणि अधिकारिया ये याद बेरे पक्ष के कार्यकर्त वे मणि अधिकारिया वर्गवणे मूडो आरोप पोलिस इलाके प्रमाणिकवासाता सर क्वार्टर व्यवस्था व्यवस्थे ओवर टेम ड्यूटी रजे कष्ट स्पन्स्ता इलाके मेलाधिकारी रीतिया स्पंदन सरकार इष्ट प्रमाणिकवासिकारीक वर्गवणे पोलिस इलाके बे आदर्श इटक बरतार मत भ्रमण वसति ग्रह सर मतलब देवी प्रसाद शेट जो दूरवाणी संपर्क दल नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते विषय गोतिरबू का नम एस नित्यानंद गौड़ वर्गवणे 
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರು ನಾವು ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುದು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಾಳೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಲಾಲಾಜಿ ಮಂಡನ್ ರವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಂತಹ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದು ಮಾಮೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಸರ್ ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಯಂ ಈಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದು ಅವರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಲೆ ತೂಕಿಸುವಂತದ್ದು ಮೂಗು ತುಂಬಿಸು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ನಾಗರ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಏನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರವಾಗಿ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪರೇಖೆಗಳಿವೆ ರೂಪಾವಳಿಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರರು ಇನ್ನೂ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು
ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ವಿನ ಮತ್ತೇನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಕೊಡೆಯದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಕಾಪುಗೇ ಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರೋದು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದ್ಧ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಎರಡನೇದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನು ಈಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನಿಲ್ ಅಂತ ಶಂಕರಪುರದಿಂದ ಶಂಕರಪುರದಿಂದ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಂತ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ಜನಲೊಂದ ಜನ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ನಡೆದಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವೇ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಇವರು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪು ಇನ್ನೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಜನಸೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತು ಅಧಿಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನಸೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿವಾಣ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಶವ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹತ್ರವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಆರಿಸಿದಂತಹ ನಾಯಕರು ನಾವೇ ಆರಿಸಿದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾಕೆ
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದ್ದು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳು ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್